次打皇上传出要立您为后的意思，奴婢看着满宫里人人都得对未来的六宫之主毕恭毕敬啊。行了，不要喜形于色，免得闹人画饼。是。相待，到花园别院。白娟，到厢房，快点。那些是哪儿来的宫女？主儿，这些宫女都是家中无人才继续留在宫中服侍的。都是内务府新从圆明园拨来的人，说是做惯了事，极老练的，正训了话，要拨去各宫呢。赵公公，凭什么你把收了银子的都拨到东西六宫伺候，咱们几个没钱使银子给你的，便拨到浣衣局当差？天下没有这样的道理。我告诉你，这天底下就银子最大，你还扔着，扔。三宝，胆子不行叫，你去，长长记性。少存财！啊，皇贵妃娘娘在此，你也敢造次？给皇贵妃娘娘请安。皇贵妃娘娘吩咐，赵全才专横跋扈，自己去慎刑司领五十大棍，从今儿往后就不必在内务府当差了。皇贵妃娘娘恕罪，皇贵妃娘娘恕罪呀、啊！三宝，把那宫女带过来。这，你过来一下。三宝，你去内务府知会一声，让他们做事儿公正些，要不然赵全才就是个例。这。多谢皇贵妃娘娘主持公道。你是个直性子，胆子也大，只是把话都说出来了，不怕吃亏吗？奴婢吃亏不要紧，不能让没钱的姐妹都吃了亏。倒是个有主意的。本宫喜欢，来翊坤宫当差吧。多谢皇贵妃。走吧。是，回宫。到底还是轮到他了。额娘，你说什么？从前皇上就是选的他为嫡父亲，只是被先帝和太后给拉了下来。如今这个皇后之位，到底还是让他给做了。额娘，你别担心，纵使贤娘娘成了皇后，肯定有我和永璇。他却什么都没有。儿子，皇后之位，额娘是没指望的。但是这太子之位，非你莫属。嗯、虽然封后大典皆有成立，有礼部，还有内务府全权主持，繁文缛节不需要解决过问。但妹妹自会从旁协理。这就像当初嫁入前邸的时候，有着旁人一一安排，我只需要披上嫁衣便可。是啊，姐姐，大理的衣裳已经量定，凤冠也已经制成了。虽然立后有旧例可圆，皇上还是叮嘱啊，要一一精心制作呢。主，女主，用点点心吧。你还特意从宫外赶过来，真是有心了。主妻立为后是天大的喜事，奴婢恨不得日日侍奉在侧，为主亲点心意。对了，姐姐，刚才那个荣佩他如何呀？我瞧他都不笑，也不说话。荣佩啊，荣佩性子果敢，做事利索，心思也细腻，倒是不错的。嗯，那底细呢？查清楚了没有？底细三宝一一都摸查过了，出身孤寒，无根无依的，底细干净。都仔细着点啊，这可是御空宫的东西。皇贵妃娘娘在吗？您来了。<笑>
，我们主在的，看王立清。内务府总管太监秦丽为您送上供的彩缎来了，送回去吧。这样鲜艳的彩缎，皇贵妃娘娘不会喜欢的。这位姑姑是？我是翊坤宫新当差的荣佩。哦，原来是新来的，怕是不知道皇贵妃的喜好，也不知道这宫里的规矩吧。这些彩缎是供封后钱才宜的，自然福才鲜明，不用彩缎，难道用素缎吗？就是素缎才好。真是不知道轻重忌讳。来啊，把这些东西送进去，给皇贵妃娘娘过目。这些要母东西不许进翊坤宫。你算是个什么东西？秦公公。也配。给皇贵妃娘娘请安。娘娘，是奴婢不让这些彩缎子进翊坤宫。大个新丧不满百日，主哀痛于甚，怎可转头就取内务府中鲜艳缎子？岂不负了主慈母之心？为此缘故，奴婢才冲撞了秦公公。<笑>内务府为皇贵妃啊筹备封后事宜，皇上也说这些彩缎虽是贡品，但只可在封后前一穿，立后之后啊，自有更好的书锦送进来，还请。皇贵妃娘娘，暂且将就。哈，永皇刚过世，本宫不想耀眼夺目的，就换些素色的缎子就好。这，那奴才告退。随我进来，容妃。是。请娘娘恕罪。娘娘若要责罚奴婢顶撞秦吏，奴婢没什么可说的。可奴婢自觉，并无做错。你知道秦吏是什么人吗？内务府总管太监。那你还敢顶撞他？秦吏带着这些大红大紫的彩缎来，说是好心奉承。可娘娘若才智新衣穿上，难免落人口实，说娘娘不顾惜大阿哥新丧。娘娘即将封后，这是喜事，也被推到了风口浪尖上。奴婢不想让娘娘白白落人口舌。荣佩，你见识极明白，内务府的这些奴才们做事尤惯了。你能够心细如发，处处替姐姐着想，又能够不卑不亢，是个可靠的人呢、啊。主身边有荣佩这样的人，奴婢也放心了。荣佩。你在圆明园当差的时候受尽了白眼，所以别人抬你你不受，踩你你也不怕。本宫喜欢你在身边，奴婢多谢娘娘夸赞。奴婢受辱，是娘娘救护，所以除了娘娘，旁的人奴婢一个不听，一个不认。所心，你带着荣佩给满宫里的人都瞧瞧，知会大家。荣佩从今往后顶替你的位置，做翊坤宫的掌事姑姑。是，奴婢。多谢娘娘。陈贵妃怎么在这儿？啊，请皇贵妃安。起来吧。谢谢姐姐。啊，是，皇上叫永章来问书，我怕。我怕皇上又训斥永章。哦，好在我阿哥他会说话。皇上怕事还要问功课，不如我们一起回吧。想起在前底时，永章刚落地，白白胖胖的一个小人儿，你也刚当额娘，我总是去看你们。是啊，日子过得可真快。听闻陈贵妃现在奉佛念经，已经吃全素了。自从孝贤皇后崩逝，总不知哪里行差踏错，惹得皇上对我不满。你也是爱子心切，才会让人教唆。你我相处多年，怎不知你是个好脾气的？没想到，这时候只有你来安慰我。怪不得，竟是你成了未来的皇后。我呀，败也家事，成也家事，我无子嗣
，贤明也不如孝贤皇后。也许皇上就是因为这个，才选我为后吧。其实这么多年，我也别无他求，只是希望我的孩子能平安有福的长大。可是压在我头上的那些人都没了。变身了痴心妄想，也听信了家贫的奉承，以为自己有资本，可以争一争皇后之位，为自己的孩子争一个嫡出的身份。我实在是糊涂了，但求你能谅解。起来，起来。我明白，也无意怪你。我无子嗣，所以我不会对任何一位皇子偏袒，也不会跟你计较旧时的。真的，不为别的，就为我们共同养育过永皇，也为在前底时你我之间的亲密。皇贵妃若有此意，便是保全我们母子了臣妾给太后请安。起来吧，坐吧。你们都下去吧。是。明日天一亮，行过礼，你就该叫哀家皇额娘了吧？哀家最不中意你做皇帝的皇后。但最终，还是你走到了这个位置。臣妾有今日，全都仰赖太后。哀家可不敢受你这个仰赖，是皇帝执意要选你。哀家当年跟你说过的，不过是要你好好思量，不要学你姑母那样作茧自缚。臣妾记得，臣妾记得，当年臣妾对太后说：“臣妾对后位并无心思。”是啊，那之后，皇帝晋你为皇贵妃，如今，你要晋位皇后了。这话又怎么说了呢？臣妾还是敢说，臣妾从未妄求过皇后之位。你自然可以得意。你这个后位，不是你自己争来的，是皇帝拱手给的。皇上的情谊和厚爱，臣妾万分感谢，不敢得意，没有珍惜。太后，臣妾想问您，先帝在您面前掉过眼泪吗？永皇过世的时候。皇上在臣妾面前强忍着眼泪。他说他不敢面对永皇的过失。皇上说，他欢喜皇子的长臣，也害怕皇子的长臣。他说他在万人之上，却也在无人之巅，孤零零的没人陪伴。那个时候，臣妾只想对皇上说。皇上一直让臣妾安心的话，有我在，你放心。然后，皇帝就跟你说，让你陪伴他，成为他的皇后。是，那不正好合了你那颗心？臣妾是想和心爱的人携手并肩。不过，对于后位，臣妾也向皇上坦诚。面对后位，臣妾惶恐，因为你姑母。姑母对臣妾的叮嘱，太后也知道。这份叮嘱，过了这些年，臣妾也没想明白。以至于皇上说到后位的时候，臣妾的心里亦是逃避。
，也是皇上的一句话，让臣妾猛然惊醒。这些年，或许是因为姑母的叮嘱，臣妾受困于皇后的身份、中宫的位分。只是这些，都不是臣妾在意的、想要的。臣妾真正在意的、想要的，只有皇上的情分。皇帝说的那句话，是什么？皇上说，他是皇上，也是人父。他希望陪在他身侧的是皇后，也是妻子。太后，臣妾心中所向，并非后悔，而是皇上的妻子。哀家本以为你比你姑母精进，你说这话，却也不比他强到哪儿去。皇帝是天子，身在万人之上，无人之巅，他们永远都不可能真正成为一个女人的夫君。便是皇后，也只是他们身边的臣子、奴才。太后，难道您从来就没想过要当先帝的正妻吗？哀家从未做过皇后，当然不可能没想过后位，但哀家从来没有真正在意过后位，更没有执念于君心，因为君心。从来就是这世上最难揣摩、最难把握的东西，也是最不可信赖的东西。好了，你今儿来说了这么多，哀家明白了你的用心用情。你是皇帝亲选的皇后，哀家。没有什么话可以再说，只是哀家再警醒你一句：作为皇帝的继后，不是一件容易的事情。而大清开国以来，你们乌拉那拉氏的皇后，更是不易的。臣妾或许看不清后位，看不清前路，也不够看得清皇上。可是臣妾也看得清自己的心，臣妾不喜欢孤寒高危。可皇上说他孤单，臣妾就只想到他身边去。去吧，皇帝正等着你呢，一步一步走到他身边去吧。